Hi students, welcome to our online class. Today, I am giving you a chapter from the 8th grade English textbook. We have 5 units in this year. Anjo unit tigala, so adilu ora unit tigala mono nalo chapter tigala ite. Valre resagram ayya chilla kavida galum chilla story galum akya ite la valre resagram ayya or English textbook ana. Etang lastile ningale kaatiri kanda. So adilu first unit hues and views. First unit ne pera dana hues and views. In the first unit, the hues and views in the first unit, there are 4 chapters in the content. There are 4 chapters in the first unit. The first unit is a short story. Name is The Mysterious Picture. The Mysterious Picture. The second unit is a story about the boy who drew the cats. The boy who drew the cats. Munamatad Taj Mahal in the Varayana Uri poem Nalamatadam Uri poem. So, Adit the chapter The Mysterious Picture is written by Charles D. Coster. Adititiladarana Charles D. Coster. So, he hues and views in the Varayana Yuntilude. Nampol parian udeshi guna tu, lengan kita ini chapter lola ni unit tu lude, nampol parian udeshi guna tu. Ini perlahan ni, ni lah hues and views. What do you mean by hue? Nerang, cahaya, views, kaitce gula. So artist gula kurus itu, lengan kita citra karan marah kurus itu, lengan art ni kalaiya kurus itu, ana ini oru unit tu lola mukia ma item endi ini tu, perdibadi guna tu. So art Indu baru ni, kala indu baru ni, the art is immortal indu baru yang ada. Entah immortal indu baru ni ada. Pudia pudia wakil ni yang kita lebih kum. Apa pudia pudia vocabulary, so pudia pudia wakil orang kan, ni kalau notebook le edi buka, ada ni meaning so madin le korat ni endiya. Edi buka pudia usage ni kalau endam, madak ke notebook le apa tenen endiya. I video, i lecture ni kalau kanom beri endiya, edi buka. So Art is an immortal in the very art. Now, the immortal in the very art is that. An ashram ayat. Now, chale un avasani kaatu do. Art na alingi kalak ur avasana mila in the ladali. Po, for example, ibeda ur maram verachu kaanu vijari ka. Ingan to maram ana spring season ur la maram ana nalla falangalum nalla puvugalum kaim okay ur la ur nalla beautiful tree. Namlo da verachu chun vijari ka. Adi ni yatra kalam gari nga alu. Art tree angan tanya awule. Atri, ah, angan itu ni apa? Adin de, ilegal ko, adil melala, paksigal ko, adil itu, amala beracu aja, pukal ko, unum, beri macam sampai kuliya. So, adon da ana art, kala, inu barai inu tu, anneshere mana inu amala barai. Pat Taj Mahal, adin artist, beri art ana le. Taj Mahal inu barai inu tu, beri art ana. Beri artist inu da, kiri beri art ana inu tu barai inu Taj Mahal inu barai inu. Adin ni, inum, ah beri rubom, ah beri bangiyum, inum indau inu la lam. So, art is an immortal. Art is an immortal. It is an important thing. So, art is an artist. It 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 is an artist. So, first chapter, Mysterious Picture. So, first chapter, let's go to the first chapter. In the text book, there is a picture. In this chapter, there is a picture. There is a picture. There is a picture. There is a picture. What do you think? That's why we are looking at the first picture. There is a face. 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 Orang picture ni, orang ni lah, dah orang ni baru picture sama kita anak macam ni. Lebih lagi anak, orang ni ada kudre, orang ni cundu bau ni, ayam ni topi dari sini, hati dari sini, orang ni ada arwini mukul ni orang ni beri ni, orang ni ada tadi orang ni kerana orang ni, orang ni marang ni orang ni. So, ini semua orang ni macam ni, orang ni ada face side orang ni macam ni, orang ni rupa ni ada kain orang ni. So, orang ni ada artist ni kain orang ni macam ni. Orang artis ini kaidu itu mana? So mysterious side la, orang picture nak kurus itu ana. Ia orang chapter la, first chapter la, nama orang di ini tu. Paling dah mysterious no mana le? What do you mean by mysterious? Nikuda Maya. Mysterious mana le? Dah nikuda dekala naranja itu la, orang picture, orang citra. Ini story edit itu la dah ana. Charles D. Coster itu baru ini na, orang Belgium writer ana. 
ചാൾസ് ഡി കോസ്റ്റർ ഹു ബോൺ ഇൻ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി സെവൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് ചാൾസ് ഡി കോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജനിക്കുന്നത് ഈ ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ബെൽജിയം ലിറ്ററേച്ചർ വട്ട് മീൻ ബൈ ലിറ്ററേച്ചർ എന്താ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹിത്യം ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാഹിത്യം ബെൽജിയം സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ബെൽജിയൻ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഫാദർ ആണ് ആയിട്ടാണ് ആരെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ചാൾസ് ഡി കോസ്റ്ററിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് വാസ് ബോൺ ഇൻ മ്യൂണി മ്യൂണിച്ചിലാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദ ലെജൻഡ് ഓഫ് ടെയിൽ ഉൺസ് ബേഗൽ ആൻഡ് ലെമ്മ ഗോഡ്സാക്ക് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സോ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകുമ്പോൾ ദ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് ടെയിൽ ഒരു പെയിൻ്ററാണ് അദ്ദേഹം ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഒരു പെയിൻ്ററാണ് സോ ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാണ്ടറിംഗ് ആണ് എന്താ വാണ്ടറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക വാണ്ടറിംഗ് കോർട്ട് ടു കോർട്ട് ഒരു കോർട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കോർട്ടിലേക്ക് കോർട്ട് മീൻസ് പാലസ് കൊട്ടാരങ്ങൾ അല്ലെ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം പാലായനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വാണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണി സോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വാണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പാലായനം ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു രാജാവിൻ്റെ പാലസിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തുക അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ആ രാജാവ് സോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു പിക്ചർ വരക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ആ പിക്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒരുപാട് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ എൻ്റെ പിക്ചർ ആയിരിക്കണം വരക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ടെയില് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ പിക്ചർ മാത്രമല്ല ആരത് കൂടെ വരക്കണം നിങ്ങളെ കൂടെ ഇപ്പോഴുള്ള പരിചാരകന്മാരതും നിങ്ങളെ കുക്കിൻ്റെയും നിങ്ങളെ മന്ത്രിയുടെയും എല്ലാവരുടെയും പിക്ചർ ഇവിടെ ചുമരിൽ വരച്ച് വെക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ പിക്ചറും വരച്ച് വെക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് പിക്ചർ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്നും പറയുകയാണ് പക്ഷേ ആ പിക്ചർ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ടെയിലിൻ്റെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശം കൂടിയുണ്ട് എന്താണ് ആ പിക്ചർ വരച്ച് കഴിയുന്നത് വരെ വളരെ സുഭിക്ഷമായിട്ട് ഭക്ഷിച്ച് രാജകീയമായിട്ട് ആ പാലസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ടെയിൽ പിക്ചർ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഓരോരുത്തരെയും അദ്ദേഹം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ ആളുകളെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓരോരുത്തരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ ഭംഗിയിൽ വരക്കണം ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വരക്കണം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വരക്കണം എന്നാണ് വയർ ചാടിയ ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ വയർ ഇല്ലാതെ വരക്കണം കറുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ വെളുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സോ തേലിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ഇവരെ വരക്കണം എന്നുള്ളതാണോ അല്ല അത്രയും കാലം ആ പാലസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പിടിച്ചു നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവസാനം രാജാവ് ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ പറയുകയാണ് ഇന്ന ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറയുക തേയിൽ പെട്ടു അല്ലേ പെട്ടു ബട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനായ തേയില് അവിടെ ഒരു ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്താണ് പിക്ചർ വരച്ചു പിക്ചർ വരച്ചു പക്ഷേ രാജകീയ ബ്ലഡ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ടെയില് പറഞ്ഞു പിക്ചർ അവിടെയുണ്ട് പക്ഷെ രാജകീയ രക്തം ശരീരത്തിലൂടെ ഓടുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങാനും കോർട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് രാജകീയ ബ്ലഡ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും പറയാൻ നിൽക്കുമോ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുന്നില്ല ഇല്ല അല്ലെ സോ വളരെ ബുദ്ധിമാനായ ടെയില് അവിടുന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് ഒരു ഗുഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വളരെ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് തൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാണ്ടറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താ വാണ്ടറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് വാണ്ടറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാണ്ടറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടെയിൽ ഓഫ് ഹിസ് വാ ടെയിൽ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് വാണ്ടറിങ് ഫ്രം കോർട്ട് ടു കോർട്ട് ഒരു കോർട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കോർട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോഡ് റോഡ് അദ്ദേഹം റോഡ് ചെയ്യാണ് റോഡ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് ആ കുതിരെ ഓടിച്ചു വരുന്നതിനാണ് എന്താണെന്ന് പറയുക റോഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ റൈഡ് ചെയ്യുക റൈഡിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ആണെന്ത് റോഡ് റൈഡിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ആണെന്ത് റോഡ് റൈഡ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ സോ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് റോഡ് ഓടിച്ചു കൊണ്ട് വരിക റോഡ് ടു ദ പാലസ് ഓഫ് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാറ്റൺബർഗ് ഓൺ ഹിസ് ഡോങ്കി അങ്ങനെ ടെയ്ലർ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് വന്ന് വന്ന് എവിടെ എത്താണ് റോഡ് ടു ദ പാലസ് റോഡ് ടു ദ പാലസ് ഒരു പാലസിൽ എത്തണം ആരുടെ പാലസാ ഓഫ് ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാറ്റൺബർഗ് ബാറ്റൺബർഗിലെ ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിന്റെ പാലസിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഓൺ ഹിസ് ഡോങ്കി എന്തിൻ്റെ പുറത്താ ഓൺ ഹിസ് ഡോങ്കി ഡോങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കഴുതലെ കഴുതയുടെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഹിസ് ക്ലോത്ത്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലോത്ത് ക്ലോത്ത് മീൻസ് ഡ്രസ്സ് അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലോത്ത്സ് ഡ്രസ്സ് ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് എന്താ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു രൂപം കാണാനുള്ള ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ രൂപഘടന ഹിസ് ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് ഹിസ് അപ്പിയറൻസ് അട്രാക്റ്റഡ് എവ്രി വൺസ് അറ്റൻഷൻ അത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ശ്രദ്ധ അറ്റൻഷൻ പിടിച്ചു പറ്റുകയാണ് അട്രാക്റ്റഡ് പിടിച്ചു പറ്റുക ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് എവ്രി വൺ എവ്രി വൺ അറ്റൻഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ആ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു രൂപം ഒക്കെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്ക് നോക്കി പോവുകയാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കി പോവുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ആ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് നോക്കൂലേ സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്ര അപ്പിയറൻസ് ആ ഒരു ഡ്രസ്സിങ്സ് എല്ലാവരും അറ്റൻഷൻ അദ്ദേഹം പിടിച്ചു പറ്റുകയാണ് എല്ലാവരെയും ശ്രദ്ധ അദ്ദേഹം പിടിച്ചു പറ്റുകയാണ് ഹിസ് ക്യാപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ക്യാപ്പ് എന്താ തൊപ്പിയില്ലേ ഹിസ് ക്യാപ്പ് വാസ് സെറ്റ് അതിന് ക്യാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്മാർട്ട്ലി ഓൺ ഹീസ് ഹേഡ് വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ ത്രീ ബ്രൈറ്റ് ഫെതേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ത്രീ ബ്രൈറ്റ് ഫെതേഴ്സ് നല്ല മൂന്ന് ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള തിളങ്ങുന്ന നല്ല ജ്വലിക്കുന്ന മൂന്ന് ഫെതേഴ്സ് ഫെതേഴ്സ് മീൻസ് തൂവലുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ഫെതേഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ആ ക്യാപ്പിൽ ആ തൊപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻ ഇറ്റ് ഡാൻസേഡ് ഇൻ ദ ബ്രീസ് അത് ആ ബ്രീസിൽ ആ ഇളം കാറ്റിൽ അതിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ബ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇളം കാറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുക ബ്രീസ് എന്ന് പറയാം ആ ഒരു ഇളം കാറ്റിൽ അതിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫെതേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആസ് ഹി റോഡ് എപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഡോങ്കിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ റോഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ആ ക്യാപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മൂന്ന് ഫെതേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഓൺ ടു ദ പാലസ് അറ്റ് ദ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ടു ദ പാലസ് ഞാൻ അദ്ദേഹം പാലസിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസിൽ എത്തുകയാണ് പാലസിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസിൽ എത്തുകയാണ് മെയിൻ കവാടത്തിൽ എൻട്രൻസ് മീൻസ് കവാടല്ലേ അതിൻ്റെ വലിയ പാലസിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ കവാടത്തിൽ എത്തുകയാണ് the captain of the guard the captain of the guard ah guard le captain avadha the parijarakan maadile captain mudirna aal called out adhe the vilikkana they ingane road ede veriyana oru oru nammal innu vare kaanatha oru aal aa palace inde munnilekku ingane road ede odichondu veriyana aa palace inde gate le nikkuna kavadathil nikkuna guard le petta parijarakan maaril petta ഒരാൾ ക്യാപ്റ്റൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുകയാണ് കാൾഡ് ഔട്ട് വിളിക്കുകയാണ് കാൾഡ് ഔട്ട് അദ്
you and your donkey already look like skeletons you and your donkey already look like a skeleton neeyum ninde donkey yum kaanan enganeyaana look like a skeleton skeleton means asthi gudam paalu bhakshanam onnum kittada tande donkey a tande kaidu endirunde asthi gudam pole aayittunde aalum engane thaniyaana tailum engane thaniyaana asthi gudam pole asthi gudam pole thaniyaana so hey do amma captain avada pidichu irthana hey do avada nikku ningala palace like aara kadathula loafers ne onnum kadathula നീയും നിന്റെ കുതിരയും ഏതുപോലെയാണ് ആ ഒരു അസ്ഥികൂടം പോലെയാണ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാഡ് വാസ് എ ടോൾ ഇനി ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാഡ് നമ്മൾ ആ ഗാഡിലുള്ള ക്യാപ്റ്റനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഹി വാസ് എ ടോൾ ഭയങ്കര ടോൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഉയരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വെൽ ബിൽഡ് ആളെ നല്ല തടിയൊക്കെ ഉള്ള വെൽ ബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ റെഡ് ഹെയർഡ് മാൻ അയാളെ മുടി എങ്ങനെയാണ് റെഡ് ഹെയർഡ് ചുവന്ന മുടിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് റെഡ് ഹെയർ ചുവന്ന മുടിയാണ് ഓഫ് അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇസ് അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു യങ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് കളർ ഹെയർ ഉള്ള ഭയങ്കര ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെൽ ബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഹി വാസ് ഹാൻഡ്സംലി ഡ്രസ്ഡ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ടൈലോ ആ ഒരു കോമാളി ലുക്കിലാ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തൊപ്പി ആ തൊപ്പിയിലൊരു ഫെതേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആളെന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഗാർഡ് എന്താണ് വെൽ ഡ്രസ് ഹാൻഡ്സംലി ഡ്രസ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹി വാസ് ഹാൻഡ്സംലി ഡ്രസ് ആളെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ഹാൻഡ്സമായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിൻ ഇസ് ഗോൾഡൻ ബ്രൈറ്റ് യൂണിഫോം അവരുടെ യൂണിഫോം എങ്ങനെ ഗോൾഡൻ ബ്രൈഡഡ് യൂണിഫോം അങ്ങനെ ഗോൾഡൻ കളറുള്ള ബ്രൈഡഡ് യൂണിഫോം ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു മണവാളനെ പോലെ ഒരു ബ്രൈഡിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല ഹാൻഡ്സമായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളെ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്ന ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാറ്റൻബർഗിൻ്റെ പാലസിലേക്ക് വരികയാണ് ആളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കി പോകുന്ന രീതിയിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് അങ്ങനെയാണ് സോ ഗാഡ് അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോങ്കിയും അദ്ദേഹത്തെയും കാണാൻ ഒരു സ്കെൽട്ടൻ പോലെ ഒരു അസ്ഥികൂടം പോലെ ഉണ്ട് എന്ന് ഗാർഡ് പറയുകയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാർഡ് എങ്ങനെയാണ് ആൾ നല്ല റെഡ് കളർ ഹെയർ ആയിട്ടുള്ള വെൽ ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം അതുവരെ ഇറ്റ്സ് മീ ജുറൈസ് സൈനിങ് ഓഫ്